，勇者，勇者，怎么这？怎么了？你好，姐姐。啊，好久不见！好久不见，你可算来了。怎么了？人总是念叨着你。啊、<笑>没有。你是什么操作、啊？<笑>我姐今天被挖床了，被男的欺负了。这样的啊？逗她笑一笑。<笑>你渴了吧？我不渴呀。你渴了。啊，我渴，我渴。我回去给你上个树叶茶喝。哎，好。那我先回去了哈。行好、哎。你那个啥，跟我去拿点东西，用针。拿什么东西啊？走嘛。啊。东西在里面拿一下，把那泡，你你们不是洗不了脚吗？啊，我们这边、嗯、水都没有。<笑>啊，你把那泡面全部拿出来好了，下面还有牛奶，还有西瓜，全部提出来啊。哇、哦，这就你们帐篷了是吧？对。<笑>啊，来。一点，你怎么带这么多东西、啊？这不值多少钱呢？来来，哦，掉下来了。啊，好好，放在地上。这就是你们住的地方。是的。还搞这么多充电宝，这没有电的哈。没有。完全。啊，那睡觉你们在哪里睡啊？就用这个呀，晚上啊、哦，晚上把这放下来，这白天就坐在这里啊。你坐一会儿嘛，来，我给你倒了树有茶。哦，好，行，谢谢，谢谢。嗯，好，少倒点哈。好的。可以，可以了，可以了。一点，我给你捏个蟑螂吧。啊、你蟑螂吃不习惯啊？吃不习惯，那我就用你买的泡面，请你吃个泡面。哦，那行，那我们泡泡面吃。那我们好吧，你们都还没吃饭吗？没有。那那你泡三桶好了，好。好好啊，一点泡面是不是泡好了？啊，那我们看一下，应该好熟了吧？啥情况？你们怎么搞这么多虫草？你们都有吧？啊，啊我怎么没有？啊，你们你都有吗？我有。姐姐咋害羞了呢？啊，我可能我姐给你准备的吧。啊，不，那那我不行，我那个啥，这太奢侈了。你们吃，你吃，你你都没有，啊，你吃吗？啊，别啊，你天天都在吃，让一点吃。没事，你吃嘛，你吃嘛。是我吃这个、啊，我吃这个。哎呀，这太奢侈了，泡面五块钱，然后虫草五百块钱。哎，姐、嗯、弟，你们两姐妹上来挖多久了？十多天了。挖的怎么样？最多可以挖到五千左右。我真的，我发现你们这个条件好艰苦啊，就在地上睡觉，好佩服你们俩，真的。嗯，怎么说呢？当你的兜比连干净的时候，那。锅都揭不开的时候，你就觉得这点苦不算什么。是的，是的。我不怕吃苦啊，我怕的是没有机会去吃苦。好，好正能量你。你们这里电也没有，平时不无聊吗？两个。无什么聊，这边信号也没有。嗯。然后三个充电宝也已经用完了。哦，好厉害。对呀、啊，我们平时挖虫草很累的，然后晚上基本上都是倒头就睡。那你们是是真的十多天都没洗澡吗？没有啊，那边那两桶水都已经用完了，啊、现在只有那一点、啊。这几天准备下去去接一点。哦，这样的。嗯、一点啊，你和永贞在这里聊一下天，我去挖个虫草。那我想去看一下，可以吗？哎、啊，要不那我们三个一起去嘛？我们一起去好了。对，好好好，可以可以。那你是你们村子的吗？对，我们村子都在这。走吧，那咱们上去挖。好的。啊，慢点慢点，又洗、哎、啊？怎么了？真的吗？啊，我看一下在哪里啊？哪里啊？哪里啊？在，你先找一下嘛。啊，找不，找不到哪里啊？你指一下。在这里。啊，哪个？在这里。啊哈！哇塞，这么点发就发现了，你挖出来，挖出来，我看一下有多大。哎，咱们让开点。哎呀，这里还这么多血都没花呀！慢点哈，慢点，慢点。哇，好专业，一下子起来了。哇，哇！看一下，啊，还可以，可以，都是的，啊，这都今天刚刚挖的哈，哇，好厉害，走吧，咱们下一下一站，这里也有人在挖是吧？哦，他们也在吃饭。你好，扎西德利，<笑>他们吃的是啥呀？啊，干粮。啊，你们挖虫草挖到多少？这才两根啊，<笑>这里孩子是吧？啊，两根很棒。啊<笑>啊，给我啊，好，谢谢你啊，扎西的嘞。哇，都上来了，这些都上来挖来了，啊，那咱们走吧，我们走了哈，啊，拜拜。哎，一点哥，我们现在不挖了。干嘛呀？我刚做个结束了，顺便搭你的车，然后把今天把猪放卖了，然后去洗个澡。啊，行，那走吧。卖了咋样，你俩？卖了八千。请你了。
娘的大不了。<笑>走走走，去新城吃点好吃的。哎，不去了吧，一点哥。今天就是我爸打电话那边有急事，我去看我爸。哦，那没听你提过吗？嗯、呃，你跟我一起去吧，我到时候告诉你很多事儿。<笑>行吧，那走吧。咱说好，没过节，我给，啊，狗子给，怎么了？我给，我给。怎么了？说说说说。他有钱的。哦，我存着了先。我过这个给。钱在他那儿。关键啥情况？没事，我就先把这个东西给我姐提上去，然后等会我跟你下来跟你说清楚。那行，我在下面等你一下好了。好的，我去洗漱一下。好、啊啊。怎么样？哇，太漂亮了。对了，嗯、你用用这你姐的？我姐还在那上面换衣服。啊、哦，其实她是我表姐啊，这信息量也太大了吧？啥情况？我边走边跟你说。行。好。嗯。我在车子上拿个东西给我姐的。哦，好，行，走吧。啥情况？刚才叔叔咋把钱全拿走了？哎，我都习惯了，他每次找各种理由就是把钱给拿走了。咋这样了呢？其实他挺封建的，他就比较那种重男轻女，你知道吗？然后就是。嗯嗯，邻居都说我长得不像他，<笑>然后就把，哎、啊，我就到我表姐家生活了。哦，这样的。嗯。哦。表姐对我挺好的，她真的像我亲姐一样。然后这不过两天她生日嘛。啊、哦。然后我给她买了一个她自己很喜欢但又舍不得买的东西。哦，就刚才放在车里面那个。对。是啥呀？都不知道。哎，我要给她一个惊喜。<笑>走，我们去看一下。这是啥呀？表姐来了。姐走，我给你看个东西那边，看什么？那边走吧。哦、搞得神神秘秘的。姐，我给你买了个包，生日快乐。你怎么把这个包给买过来了？我我上次看这价格挺贵的。对啊，那天你看挺久，然后我给你偷偷买的这个。我一个挖虫草的背什么包呀？你天天乱花钱。没有，他们有活动的，后面很便宜。然后，就我也想对你说。医生，你真的辛苦了，你把我当你亲妹妹一样，然后你真的挺辛苦的，我想给你一个拥抱。姐，真的这么多年，我想跟你说一声，真的辛苦了，对我的照顾，真的太感谢你了。别矫情了，走走走。一天哥，我跟你讲，其实我真的特别感谢我姐的，因为我那年中考稍微考很好，然后就是我到外面读书，然后。到那边成绩又垫底，你知道吗？然后就是特别的不适应那边。然后我姐又担心我在一个人在外面，然后她还是过来租房子，边打工边陪我读书。我真的特别感谢我姐，她可以说是我再生父母了，再生父母了。给我真的特别感谢你，别再能包容我，然后照顾我。谢谢你了。走了，天都黑了。走吧，走吧，走吧。美女啊，走不走啊，船？啊、哦，老板下班了，不好意思啊。哦，好吧，一百走不走呀？嗯、呃，不好意思啊，老板，待会我有事。那你说多少钱可以走？这不是钱的问题啊。我让你滑一辈子船，穷鬼。什么素质啊，这是。啊，美女，休息休息，现在林子大了，什么鸟都有。<笑>帅哥，你去哪里啊？你不是不走吗？没，主要是我看不惯这个人，有几个钱真的是看不到能耐的。可以走是吧？对，那行，对对那谢谢哈。帅哥去哪里啊？你给我滑到那个一脚踏三十了，我去打个卡去那个地方。哦，这里重庆、湖南、贵州都可以，你去哪边？嗯、呃，那给我那到贵州嘛，我老家那里的。好嘞，帅哥坐好了，我们准备走了。哎，美女啊，我看你今天心情不太开心哎、啊。哎，别说了。怎么了？怎么回事啊？我喜欢了十年的男生，今天结婚了。哇，咋娘了？喜欢了十年都没在一起啊？每次准备向他告白呢，他又谈对象了。他每次准备向他告白呢，他又谈了。那这不是渣了吗？<笑>哪里渣了？啊，那你看看嘛，这不是吗？无缝衔接。他只是长得很帅，而且很多女生都喜欢他。那这次呢？怎么回事啊？这次准备向他告白的，但是呢，却收到了他的请帖。啊，结婚了是吧？是呀、啊。<笑>想开点，想开点，我相信下个一定有更好的人在等你，好吧？<笑>帅哥，打卡地就到了。啊，那行，你这次等我一下，我排两分钟我就过来。不着急，不着急，慢慢来。哎，好。这雨下的太大了。去我家拿把伞。走走，快起来，小小小心点。阿哥，啊，来带你体验一下我们土家的高山流水。高山流水。对。
对啊，对啊。<笑>我就这么在下面接着，是不是？是的。啊，手到底好，我怕喝不了。好。哎呀，谢谢谢谢，真的是太客气了。来这里第一次，土家一物高山流水。哎呦哎呦，差不多了，我感觉差不多了，少少来点吧，少来点，没点差不多了。那我喝了啊。喝吧喝吧。哎呀，这太多了，有点。嗯。嗯，喝完了，谢谢谢谢谢谢。你坐着，我去帮你拿点吃的啊！这太麻烦了，真的。没事没事，都到家里来了，帮你弄点吃的吧。哎，好，好吧，好吧。对了，美女，你们相亲是不是都吃腊肉啊？是啊，必须吃腊肉啊，无辣不欢。<笑>好吧，哎，对了，忘了你怎么称呼啊？到现在没问你啊。你叫我翠花就行了。翠花好，我听到名字。<笑>你呢？你叫什么哥哥？嗯，叫我一顶哥就可以了。我应该比你大一点。你多大了？我啊，我二十五了。哦，那我比你大一点点，我二十五点五。<笑>翠花，我想问一下，娶你们土家族女孩子要彩礼吗？你这问的不是废话吗？当然要啊！你你想白嫖啊？哦，不是那个意思。我想，那多少钱彩礼啊？这要看个人，看自己、哦。那有陪嫁吗？我这个我很关心、呃。一般我这边的话应该是双倍。你家是双倍？对。那我给你一百万，你也给两百万。<笑>是啊。这么牛的吗？哇，看起来好香啊！我在想个问题，你知道吗，翠花？你暗恋的那个男孩啊，要是知道你厨艺又,又这么好，你家还给这么多彩陪嫁，你说他会不会后悔啊？哎，现在说这些都没用啊。<笑>好吧，我发现你这腊肉确实好多，家家户户好像都是有哈。对，是的。阿哥，家里没米了、啊，我们今天就吃面条啊。哎，好好，行，没事没事，我来吧。先谢谢谢谢。哎，不存在不存在，能有个吃的就已经不错了，辛苦你了哈。看，给你满满的满头大汗。哎，好好，谢谢谢谢。来，阿哥吃块腊肉。哎，好行，谢谢，自己可以来。哎，对了，怎么没看到叔叔阿姨啊？哦，他们他们去划船去了，我们家还有十几条船呢。<笑>哎呀，难怪刚才那么任性，还陪嫁还给两百万，牛牛牛！翠花，我吃好了，你做面条太好吃了。再吃点嘛，还有这么多菜呢。哦，我吃饱了，太撑了，太撑了，真的。你等我一下，我出去一下就回来。啊，去哪里？啊、马上好。哎，翠花，这收拾了是吧？哦，对了，哇，我有个。有盒特产是我四川的一个朋友送的，我一点心意啊，我给那个啥我就准备走了。不用不用，太客气了。没事没事，拜拜拜拜。大、啊、哥，等一下、啊，我送你两块腊肉。啊、这些我不做饭，这是你家自己做的，很好吃的。哎呀，算了吧，谢谢，我真的谢谢你心意，好吧，我不做饭，我就走了哈。等，那我送你吧。哎，好吧，不用送了，那个翠花，我就准备走了。哈哈。好，那二哥下次再来玩啊，划船记得找我。必须的，那你下次结婚也告告诉我，给你包个大红包。好的，好的，拜拜。谁？啊？点哥，你怎么在家里了呀？你们去哪里了？我在等了半天，电话也打不上。我和奶奶去山上背点柴。哦，奶奶也去了，快快快，快放下来。在家里坐会儿，我。放一下就好。来来来，你不是身体不好吗？怎么还去啊？来，我给你放下来。哎哎，放好。哎呦，哎呀，奶奶你不是身体不好吗？还还去干嘛呀？今天天气好了，好好些了，好些了。哎，天哪，来来来，放下。哎呦，背这么多了呀！啊，我是打你电话怎么都打不通啊？那山上没信号。哎呀呐，小妹，这些都是你和奶奶背的吗？对啊，点哥，那今天怎么背这么多呀你？啊？哎，其实有一件事情，但是我还没想好怎么，不知道怎么告诉你。什么事啊？怎么了？发生什么了？我可能最近要出去一趟了。那不马上要过年了吗？因为有个很好的朋友，他在长沙开店，家里有急事，要我过去帮忙。一定要去吗？嗯。哦、嗯，那你去了，奶奶怎么办呢？所以说，趁着这段时间多弄点柴、嗯，快下雪了吗？嗯，就怕那个到时候奶奶没柴烧。嗯，有想好哪天走吗？哎，也就这几天了，我现在还是特别纠结。怎么？那我去，我又放心不下奶奶。嗯，我不去的话，我那个朋友又是在我最困难的时候帮助我，我都不知道怎么办好了。那内心是怎么想的？啊，点哥，我还没想好。你先去屋里坐会儿吧。嗯，行。哎，对了，这是你给我说的那个珊瑚吧？是呀、啊，今天天气好，晒一晒。嗯，嗯这这个牛蒡子瘦了多少斤呢、啊？
，收了有二十多只，这个天麻也有几十只。嗯，奶奶有给它吃吗？有，我给奶奶吃了有一段时间了，嗯、奶奶都可以口背柴了。但是效果也挺好啊。嗯，那就行，那就行。嗯，对呀、啊，走了，我今天给你买点东西、啊，走，给你看一下。这什么呀？啊、摸一下。你摸一下害不害怕？这怎么还有脚啊？<笑>你亲，那个啥，把袋子弄开一下啊，看一下。当当当，这个是什么吧？这是什么呀？螃蟹呀、啊，大闸蟹啊，吃过吧？没吃过，真的假的啊？我的天哪，从来没有吃过。那走吧，我给你做，给你尝尝，这是很好吃的。对呀、啊，走，你你找两个盆吧。好。现在你可以看得出来吗？这两个哪个是公的，哪个是母的？<笑>我觉得张牙舞爪的那个应该是公的，比较凶。<笑><笑>我感觉这个吧，母老虎，哎呦，<笑>你要来试试吗？<笑>可以啊，我也想试一下。你是不是感冒了？听你说话声那个声音有点沙哑。我前几天和奶奶上山砍柴的时候，一冷一热脱衣服，可能感冒了。我的天哪，你这个傻丫头，真的啊，长到这么大了还不会照顾自己啊？真的是，啊，看你身边没有个男朋友是真的不行啊。<笑>点哥，你又乱说。<笑>好，要不我来吧，不好讲的话。嗯、啊，好，我来吧。可以了，香宝，你去看一下那个开水有没有烧好。好。啊，走吧，我们去外面写，你看一下。嗯。好了是吧？走吧。啊，有那个牙刷吗？牙刷好像在外面。哦、呃，这样，那我们去外面刷吧。啊，你帮我拿着牙刷。好。那、啊、行，走吧。嗯、啊，小心点啊。哎、嗯，哥哥。哎，点哥。他在那里干嘛呀？你不知道啊。叔。哎。你在干嘛呀？那我干嘛？我说这里是我地盘，我我想干嘛就干嘛，这个要你管啊。那个，小妹儿，你过来一下。嗯你看，这个是不是少了一点、啊？少了好多啊，点哥。叔啊，哎，这个你有拿吗？我没拿。啊？我没拿。没没拿？哎，这不对啊，这里少了这么多，这刚才都是满的。我什么都没拿，我想个，现在我两只手都没有抓什么。哎，叔你自己看，这都掉出来了，从你包里掉出来的，你看掉了这么多，从你包里面掉出来的。怎么从我包里掉下来？那是你们自己打狗叫的。叔啊，你要吃这个，你要跟我说就可以啊，你别悄悄的来拿呀。嗯，下面奶奶能吃，我我就不能吃啊。哎，等一下，叔，你别走。那个，你听我讲说，说你要把这个拿走是可以的，但是你要答应我一个事情啊，你以后不准再欺负小妹和她奶奶了，可不可以啊？啊，不能再找他们麻烦，也不能这样悄悄悄悄拿东西啊，这样行为是不对的，知不知道？啊，你拿了多少？叔，我没拿。啊，哎呀，叔，这里吗？啊，拿了这么多，这边都有，是不是啊？记得一定要答应我的事情啊，不能再欺负他们了哈，一定要记得答应我的事情哈。可以啊，点哥。啊，可是我说这商务很贵。我知道，没事，算了吧，他拿走拿走吧，用得了就啊，就让拿走。点哥，快点快点，螃蟹蒸熟了。啊、哦，辛苦了辛苦了，来。多亏有你啊，要<笑>不然我都没有吃过这些。<笑>来来来，我们坐着吃吧。哎呀，今天每次来，咱们搞这么多，真的是。<笑>这不是很正常吗？待客之道都是这样子的。哎呀，咱们还还这么客气，真的是。来来来，奶奶尝尝螃蟹，给奶奶剥个螃蟹尝尝。好。小妹嗯。你说这个螃蟹，你知道怎么好吃一点吗？不知道。不是。可能蘸料好吃一点吧。蘸料吗？嗯、不，我喂你好吃一点。<笑>来吧，我我喂一口啊。不行，我不行。啊，那你自己拿着好吧，来自己拿着尝一个，尝尝，怎么样？小猫、嗯，你猜一下这桌子上这么多菜，我最想成为哪一道菜？不知道。真不知道。嗯、我最想成为这道螃蟹。知道为什么吗？为什么？因为这样我就可以在你心里横着走了。<笑>你又来？<笑>我吃好了，你慢慢吃。吃好了，吃好了。多菜你就吃了点。吃好了，吃好了。来来，哎，你自己多吃点，我吃好了。你就没不吃了？那、嗯、吃的还有一个螃蟹，你们也吃的啊？吃好了，今天我吃的三大碗，真的，今天的饭做的特别好吃啊！我把碗拿过去了哈。啊洗好了
啊。行，那我就走了。我拿点腊肉哦，行行行，好。刚做的，你留着嘛，跟奶奶是那个卖钱呢，好吧？前几天刚做新鲜腊肉，我一定要拿回去尝一尝。你留着嘛，跟奶奶卖一下钱好了。不行，你得拿回去。行行，我不跟你客气，那你出来，嗯、我有话跟你说啊。你出来一下，你出来吧。刚刚奶奶在那里，我没好意思问你要不要去你闺蜜长沙那里。我现在真的好纠结。嗯、主要是我这个朋友真的帮我特别特别多，在我最困难的时候。他现在又是第一次和我开口，他是干嘛呀？他有什么事儿？到底是？他的妈妈身体不舒服，要带他去北京看一下。那没有别的人帮他看店吗？没有，要不然他也不会找到我了。因为现在生意特别好嘛，接近年底。<笑>那我去了，奶奶怎么办？这样吧，嗯、呃，你你去吧。要不我支持你去，然后奶奶的话我这边来照顾，到时候我我搬过来嘛，好吧，我来看一下。这样不好啊，太麻烦你了。没事没事，我我那个每天都跑过来一趟嘛，嗯。你自己还有那么多事情做，弟弟结婚还要回贵州老家，这怎么能麻烦你吗？你知道吗？其实我内心也是不想让你去的，有点点的私心。为什么？因为你自己去。可能在这里就是过年以后，或者说几个月以后，或者要等很久很久，到时候什么都改变了，感觉很多东西都变了，感觉有点特别不想让你去那些。没事的，丁哥，也许我不去了呢，也许我又很快就回来了呢。你回去吧。平常我都听你的，这次我不想听你的，我想陪你再走一会儿。外面也太冷了，好吧？再说了，送君千里，终有一别。再说了，你跟我说了这事情之后，真的心里很难受。我想一个人静一下，好吧？不用送了，真的，我走了。